importante, ¿no? Un día importante para la ciudad de León eh, desde muchos eh, puntos de vista, ¿no? En primer lugar porque se da el primer paso eh, físico, dijéramos, administrativo, se va mucho tiempo trabajando. Quiero dar las gracias, evidentemente, a todos los técnicos municipales del Ayuntamiento de León que lleva muchos meses trabajando en que lo que hoy estamos viendo pueda ser una realidad en el proceso expropiatorio. Todavía nos queda bastante trabajo en la segunda fase, pero bueno, hoy es el inicio y por tanto es un día muy importante, yo creo, para la ciudad porque da visibilidad a algo que se lleva demandando décadas, ¿no? eh, más de dos décadas, que se habla de este proyecto, de esta nueva vía de presentación o esta ronda interior y que va a permitir sobre todo... Eh, poner en valor algo tan importante como es nuestra muralla, ¿no? la carretera de los cubos y la calle Carreras y la avenida de los cubos va a ser eh, un hito muy importante para la ciudad en cuanto a su transformación urbana puesta en valor y por tanto un nuevo tiempo para la ciudad. Hoy iniciamos esta fase de demolición, se, eh, que es la primera fase, como digo, son 10 viviendas las que van a ser demolidas. Eh, el tiempo previsto para la demolición de ese escombro y llevada a vertedero está estimada en torno a un mes aproximadamente, una inversión en torno a 150.000 euros. La fase expropiatoria ha costado eh, a las arcas municipales en torno a 1.700.000 euros. La segunda fase en la que estamos trabajando y esperamos que a lo largo del primer trimestre, en torno a marzo o abril del próximo año, pueda ser también una realidad. Eh, estamos ahora mismo trabajando en todo lo que tiene temas de recursos, hojas de aprecio, mutuos acuerdos, etc. Y por tanto yo creo que vamos avanzando, que es lo importante. Sabemos que estas cuestiones, desde el punto de vista administrativo, siempre son lentas, pero el avance está, es más que claro. Y con el objetivo, como digo, de hacer una transformación necesaria, histórica, demandada por la ciudad y que ponga en valor todo este entorno, este barrio y que con ello eh, tenga un amplio beneficio la ciudad de León. ¿Alguna cosita más? A partir de ahí, ¿qué calendario más o menos podríamos, ¿Ah? a partir de ahí, de que estén las demoliciones hechas, qué calendario podríamos tener? Bueno, una vez que estén las demoliciones completas de, de, toda, de todo el... <risa> De, de todas las expropiaciones y esta, esta por donde va a discurrir la, la vía de penetración, eh, yo estimo que una vez que se finalice inmediatamente se iniciarán las obras, los técnicos municipales están valorando, y yo creo que va a tener que ser así por una cuestión de no perder alguna subvención fundamentalmente del Ministerio, eh, el que se hagan de manera simultánea tanto la actuación de la vía como los inicios de las obras de peatonalización. ¿no? Eso nos obligará a hacer algunas reordenaciones del tráfico urbano en este entorno, pero bueno, vamos a intentar resolverlo de la mejor manera, eh, creando los mayores perjuicios e incomodidades a los vecinos y también que nos permita, evidentemente, no perder esas subvenciones que son muy importantes para ejecutar eh, la adecuación y la urbanización de carreras y los cubos. Más o menos, como decía Alfonso, un plazo, estaríamos, seguiríamos hablando de 2023 para tener la ronda sí, interior de sí. pero de primer semestre, segundo semestre, un poco más aproximado. Sabéis que las obras son complejas, el, el dar fechas concretas. Tenemos el ejemplo mismamente con las expropiaciones, ¿no? Eh, nos hacíamos unos, unos hitos y los hitos se van demorando porque, lógicamente, los ciudadanos tienen sus derechos y eso hace pues, que las cosas se, se puedan demorar, pero lo que está claro es que esto ya es una realidad que seguro que en este año 2022 veremos iniciadas las obras, cuando se finalizarán, pues en el menor tiempo posible, pero lo más importante de una obra no es que se acabe para que alguien se haga una foto, sino que se acaben en condiciones eh, idóneas, en un grado adecuado de ejecución y que resuelvan los problemas de los ciudadanos. Así que esperemos que en el año 23 esté todo finalizado, si es eh, antes mejor, si, si es después, dará lo mismo. Lo importante es que la actuación se acomete y se lleve a cabo.